ढार बार रिफाइन सम्पूर्ण छवि मिले एक যেহেতু এখানে কোনো লেয়ার এক্সট্রা নেই আমি চাইলে কি সামনে পিছনে করে দিতে পারবো না তাই না উপর নিচে করে যে আমি সামনে পিছনে আনবো কোনো একটা লেখাকে ধরুন আমি টেক্সট লিখলাম কিছু একটা ধরুন লিখি কিছু একটা একটা কিছু লিখে আপনাদের দেখাচ্ছি মানে বোঝাই বোঝার সাথে তাহলে লিখলাম হচ্ছে এ বি সি ডি কিছু একটা লিখলাম আচ্ছা এখন এই টেক্সটটা কি আমি চাইলে মেটা পিছনে দিতে পারবো এটা কি পসিবল হ্যাঁ এটা সামনে দিয়ে পিছনে দিয়ে কোনো ভাবে কি পসিবল কিছু হবে छवि छवि बोझान छवि 
সিলেক্ট করে আমরা কি করব এখানে থেকে কুইক সিলেকশন টুল নিয়ে নেছি আপনারা যারা পেন টুল ইউজ করতে পারেন পেন টুল ইউজ করলে কাজ করা যাবে বাট সেটা সময় বেশি লাগবে তাই আমি আপনাদের কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে করে দেখাচ্ছি আমি যেটা করব যে এখন এই কুইক সিলেকশন টুলের সাহায্যে মেয়েটাকে সিলেক্ট করব মডেলটাকে সিলেক্ট করব ख्याल रख बो जनो मेट आबादे बे मॉडल टबादे जनो बाहरे बैकग्राउंड जनो सिलेक्टेड ना हो जाए अच्छा ठीक अच्छे अमास सिलेक्शन जखन डान हो जाए जब अमास सिलेक्शन इज डान जखन सिलेक्शन हो जाए अर्की अच्छा ठीक बेशी सिलेक्ट करें पर अच्छी ठीक तो या कोई अच्छा यार पर क्यों कर बो एर परे देखें कथरा भालम तो बोचें पोथम स्टेपे की कोरे छी कॉपी कोरे छी नमबर वान गयालो नमबर टू की उपर लेयार टा सिलेक्ट कोरे छी सिलेक्ट कोरे उपर लेयार की कोरे छी फिक्स रेशन टूल दिया मॉडल टाके सिलेक्ट कोरे छी दी नमबर स्टेप আপনি যতটুকু সিলেক্ট করেছেন ততটুকু একটা আলাদা মানে আলাদা একটা পার্ট হয়ে যাবে বা আলাদা একটা লেয়ার হয়ে যাবে এক্সট্রা অংশটুকু রিমুভ হয়ে যাবে দেখেন আমি মাস্কে ক্লিক করছি আচ্ছা ক্লিক করা হয়ে গেল আচ্ছা আমি কি করতে জয়েন করার চেষ্টা করছি একটু অ্যাকসেপ্ট করে নেই ক্লিক করা হয়ে গেল এখন ক্লিক করা হলে আপনারা এখন আমাকে বলেন দেখি খেয়াল করেন তো এই জায়গাতে কি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে মেটার যে অবয়ব হ্যাঁ ভাই মডেলের যে অবয়ব সেই अब यह साइज़ एक ना मास्किंग होएगा। एक ना तो जितने मूव टूल दे मूव करें किधर तो बच्चे मेट किया गया से आला दक्कल पार्ट है कैसा ना आला दक्कल लेयर है कैसा ना मूव कर ची देखें पिछड़ पिछड़ टकी पिछड़ टकी जो बैकग्राउंड इटा सेकंड जो लेयर टनी है ची शामिल टकी शामिल टक मास्क ठीक है अब आप बोल सकते हैं प्रथम में प्रथम स्टेप में क्यों करें ची बोलों तो देखिए आपने ना वाके एक टू बोलों प्रथम में क्यों करें ची शॉर्ट प्रथम स्टेप किस चीज़ को एक सिलेक्शन दिया पूरा टा नो 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 नॉट दिस वन प्रथम चीज़ लेयर कॉपी करा हुआ है लेयर कॉपी करा हुआ है नंबर वन नंबर टू क अरे ऊपर ले आ रहा होगा पोथम पोथम ऊपर ले आ निकली चला कौन टाइप है ऊपर ले आ ऊपर ले आ एक बार क्यों करो बोलने तो देखिए सिलेक्ट करो पहले तब पर मास्क 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 के आते क्लिक करो राइट डन अमार किंतु काज है कैसे हैं एक बार देखें इस लाभ तक फिलो लाभ तक फिलो देखें ना मैं एक नोटों ले आ � काट देता हूँ तो किला खाते हैं एक इतने कंटेंट रेट शाह 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 धर्म फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग लेता हूँ एक हम देखें तो हम ये जस्ट अपने शिक्षण और जोड़े देखें ची आपने ये टाइम शुरू से तो मॉडल यूज़ करते पार बन बाहर शुरू से डिज़ाइन है ये टाइम करते पार बन बट सामने तो ये तो, किंतु जो तो आमी एक टेने अखंड ए जे इमात्र मास्किंग जट कोड़े ची, शेटर नीचे दे दे, की देखते बात चंन, क्यों है गलो? लाखाटा मॉडल है नीचे चले गलो, कौथा बुस्ते पर सें? जी, पाराजा में इटा, खूब शॉर्ट नहीं इटा? बोलने दे पाराजा। अच्छा आपके ताहले एक टू स्टेप गुला बोलने तो देखी की की स्टेप आपने फॉलो करें चीज़ है इतना कोट देखिए एक चंद बोलें शब शुरू तक बोलें स्टेप गुलो ऐसे तक फ़ॉन्ट चेंज करें जी चाहे फ़ाके क्या जोन आपके स्टेप गुले तो बोलें प्लीज इतने स्पेस दे मतलब ने स्पेस दिया इतने स्टी वाई एल या पर क्यों बोलते परमेंट स्टेप गुलो
চুপ হয়ে আছেন কেন না বলতে পারলে বলতে হবে যে পারবো না বাট রেসপন্স করতে হবে স্টেপগুলো কি কি ছিল আমি খুবই ইজি আমি আরো করে বলছি এরপর আপনারা কেউ আমাকে বলবেন আমি আরো করে বলে দিচ্ছি আপনাদের জন্য যে আপনারা কি আছেন নাকি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন আমার তো নেটওয়ার্ক কোনো ভরসা নেই না আছেন তো দেখি আচ্ছা দেখেন আমি আবারো বলছি প্রথমত আমরা একটা নরমাল ছবি নিয়েছি মডেল সহ দ্বিতীয়ত কি করেছি এই ছবিটাকে কপি করেছি স্টেপ 2 গেল ছবি নিয়েছি এটা স্টেপ 1 একটা ছবি এটা স্টেপ হিসেবে না ধরলে হয় প্রথম কাজ হচ্ছে কপি করা সহজ করে কপি করলাম সেকেন্ডে কি করলাম উপরে যে ছবি আছে সেটাকে সিলেক্ট করে মানে উপরে যে লেয়ারটা থাকবে সেটাকে সিলেক্ট করে কি করলাম আপনারা কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে যে মডেলটাকে সেপারেট করব ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সেই মডেলটা সম্পূর্ণ সিলেক্ট করলাম তার বডিটা সম্পূর্ণ সিলেক্ট করলাম করার পর কি করব জাস্ট কিন্তু মাস্ক ক্লিক করে দেব এতে কি হবে সেই যতটুকু অংশ সিলেক্ট করেছিলাম সেটা একটা আলাদা লেয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ এরপর কি করতে পারবো আমি যে কোনো কিছু একটা লিখে কোন একটা টেক্সট ইউজ করে যদি আমি কি করি সেই টেক্সটকে টেনে যদি আমি সেই যে মাস্কিং করছি যেটা সেটা নিচে দিয়ে দেই তাহলে কি হবে এলাকাটা ওই মডেলের নিচে চলে যাবে বা ওই অবজেক্টে পিছনে চলে যাবে এই সেম ওয়েতে আমরা কি করতে পারি এগুলো প্রত্যেকটা করতে পারি যে একটু আগে আমরা যা যা দেখলাম তা দেখাচ্ছি এই দেখেন এই লোকটার ক্ষেত্রে কি সেম প্রসিডিউর এই যে নিউ ইয়র্ক সেম প্রসিডিউর এখানে কি করছে বলেন দেখি এই কটা বিল্ডিং যেগুলো পিছনে লেখা এই কটা বিল্ডিং এ তারা কিছু সার্চ করছে এখানে কি সেম এখানে কি যে কটা পাতা চুজ করছে সেই কটা পাতার পিছনে আর তারা লেখা দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এখন বলেন এগুলো পারা যাবে কিনা এই যে নিউ ইয়র্ক সেম প্রসিডিউর পারা যাবে এটা পারা যাবে তো আপনাদের যদি আমি টাস্ক দেই আমি খুবই এগুলো সিম্পল টাস্ক আমি যদি যদি ইয়া করি নিউ ইয়র্ক লিখে একটু সার্চ করি আচ্ছা নিউ ইয়র্ক লিখে সার্চ করে আচ্ছা ইমেজে গিয়ে টুল সি কে কি করব সব সময় ইমেজ সার্চ করার পর কি করব টুল সি কে সাইজ কে লার্জ দিয়ে দেব কারণ আমার হাই রেজোলিউশনের ছবি দরকার হ্যাঁ আচ্ছা এখান থেকে আপনি এই যে এই ছবিটা বা এই ছবিটা এরকম টাইপ একটা ছবি নেন নিয়ে এটা আপনাদের টাস্ক এখন এখনি করবেন আগামী 10 মিনিটের মধ্যে 10 মিনিট লাগার কথা না কাজ খুব সিম্পল কি করবেন বলেন দেখি এটা পারা যাবে কিনা নিউ ইয়র্ক লিখে প্রসিড করতে হবে এই যে এরকম টাইপের যে কোনো ছবি এরকম টাইপের যে কোনো ছবি হলে হবে যে পিছনে আকাশ আছে হ্যাঁ নিউ ইয়র্কের নিউ ইয়র্কে যে কোনো এরকম একটা ছবি নিয়ে কি করবেন সেখানে কি করব বলেন দেখি স্টেপটা প্রথমত কি করব ছবিটার এই কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে বিল্ডিং গুলো সিলেক্ট করব তাই না একটা কপি করব আগে আগে ছবিটা একটা কপি করব নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে বিল্ডিং গুলো সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে সেটাকে মাস্কিং করে দেব মাস্কিং করে দিয়ে তারপর লেখ লেখি হবে সেগুলো লেখা বিল্ডিং এর পিছনে চলে যাবে তাই না শুরু করেন আপনাদের সময় সর্বোচ্চ 10 মিনিট दस मिनट मध्य कर फिलें खुब सीम्पल टास्क ये पारा जाए आशा करी शुरू करें লকটা ছাড়িয়ে নেবেন অবশ্যই লক ছাড়িয়ে নেব এবং কি করব কপি করলাম একটা কপি হয়ে গেল উপরের লেয়ারটা সিলেক্ট করলাম আমাদের কাজ হবে উপরের লেয়ার নিয়ে কুইক সিলেকশন টুল বা পেন টুল আপনারা যেটা খুশি সেটা দিয়ে কি করব আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করবেন দেখেন তো আমি এখন কুইক সিলেকশন টুলটা যে সিলেক্ট করেছি কিন্তু আমার কার্সারের আশেপাশে গোল চিহ্নটা নাই খেয়াল করেছেন আপনারা এই প্রবলেমটা কেন হচ্ছে বলেন দেখি গোল চিহ্নটা কেন পাচ্ছি না আমি যে কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করব এই আপনার আমার কার্সারটা কতটুকু বড় এটা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না তো এটা কারণটা কি কে বলতে পারবে আচ্ছা সাইজ সাইজ আপনি আমি বাড়াচ্ছি কিন্তু বাড়ছে ইয়া হচ্ছে না লাভ হচ্ছে না বাড়াচ্ছি কমাচ্ছে লাভ হচ্ছে না এই প্রবলেমটা আপনারা ফেস করবেন তখনই যখন আপনার ক্যাপস লক বাটনটা অন থাকে বুঝতে পারছেন আমার এখন ক্যাপস লক বাটন অন থাকে এই কারণে এরকম দেখাচ্ছে আমি ক্যাপস লক বাটনটা অফ করে দিচ্ছি এই দেখেন সঙ্গে সঙ্গে কি হলো আমার বৃত্তটা ব্যাক করলো আচ্ছা जाना
এমন কেউ কি আছেন যে থিওরিটা ধরতে পারেন নি যে এটা কিভাবে করতে হয় কেউ কি আছেন এমন ভাই ওইটা কপি করব কিভাবে এটা অলটা চেপে টান দিবেন অলটা চেপে টান দিবেন এই যে লেয়ারটা অলটা চেপে ধরে ধরে ক্লিক করে টান দিলে দেখুন কপি হয়ে গেছে ঠিক আছে ভাইয়া अच्छा हमारा शॉर्ट टा सिलेक्ट करो है क्या चाहे हम क्यों करो जस्ट ऐसा मास्क की टिक कर दे बो दैट्स इट हमारे एक है ना शॉर्ट का पार्ट टा सेपरेट है क्या से तो हमें जितने अपन पिछले कुछ दिए हैं और और ये डब्ल्यू तब वाई ओ आर के तो बोलो कोई भी खाली जगह আমি জাস্ট একটু এখান থেকে কালার সিলেক্ট করতে পারবো যে কোনো যেটা আমার পছন্দ ইচ্ছা মতো একটা কালার সিলেক্ট করতে পারবো হ্যাঁ সিলেক্ট করে কি করব আমি জাস্ট ওকে আর স্ট্রোকটা কতটুক মোটা হবে এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিতে পারবো
আমার কর কিন্তু শেষ মানে বাইরে যে লাইন আপনি আচ্ছা আমি আর পাঁচ মিনিট ওয়েট করবো সর্বোচ্চ চব্বিশ বাজে আটটা তিরিশের মধ্যে সবাইকে কমপ্লিট করতে হবে কাজ এটা খুবই সিম্পল একটা টাস্ক এরপর আমাদের আরও কাজ আছে আর একটা কি আপনি দেখেন এই নর্মালি ফন্টটা সিলেক্ট করেন কোনো ভেজাল করা দরকার নেই নরমালি সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে যে টি যে অপশনটা আছে বাম পাশে এখানে যদি সিলেক্ট করে দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এরকম একটা অপশন পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনি কালার চুজ করতে পারবেন
অনেক সময় চলে যাচ্ছে ইতিমধ্যে করতে পারা উচিত আসলে আপনি একটু দ্রুত চেষ্টা করুন আপনারা করেন গ্রুপে দিছি না হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি দেখতে দেখছি আচ্ছা তরিকুল ভাই করেছেন এবং হচ্ছে ফন্টের চয়েসটা ভালো না কিন্তু ফন্টের চয়েসটা এটা করতে হবে হ্যাঁ ফন্টে এখানে আপনি অফিশিয়াল ফন্ট যদি ইউজ করেন বা যেগুলো দেখতে ভালো লাগে সুন্দর লাগে এরকম টাইপের ফন্ট ইউজ করুন এটা একা তারা ফন্ট ইউজ করবে ইয়াম ভাই দিয়েছেন এবং তরিকুল ভাই দিয়েছেন যা কনসে ধরতে পেরেছেন বুঝতে পারছি আপনারা পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনাদের ষষ্ঠ ক্লাস আচ্ছা এখানে তরিকুল ভাইয়ের পারফরমেন্স ভালো আসলে ভালো আপনি মোটামুটি পারফর্ম করতে পেরেছেন সো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট এবং সঙ্গে হচ্ছে আমাদের সিয়াম ভাই খায়রুল ইসলাম সিয়াম তাই না ভাইয়া আপনার আপনার পারফরমেন্স ভালো ঠিক আছে সিয়াম ভাই কি আগে ফটোশপে পারতেন ফটোশপ কি আগে শিখেছিলেন না স্যার এই ফার্স্ট শিখেছি আচ্ছা মানে আপনি সবার সাথে ফার্স্ট শিখছেন শিখছেন এগুলো জানতেন নাকি এগুলো কাছে থেকে ধারণা ছিল যেগুলো শিখছেন না স্যার ছিল না আগে কিছু আচ্ছা কেমন লাগছে শিখে স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগতেছে আচ্ছা তরিকুল ভাই কি আগে খুব ভালো লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আর তরিকুল ভাই আপনি কি আগে ফটোশপে কাজ করতেন বা আগে থেকে কোনো প্রাইমারি ধারণা ছিল আমি আগে একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম ওই নেকটার নেকটার বগুড়ার তো আমি কোর্স কমপ্লিট করতে পারিনি সমস্যা কারণে তো আমার বেসিক কনসেপ্ট ছিল আচ্ছা তো ঠিক আছে বাট এগুলো কি শিখেছিলেন আমি যেগুলো শিখাচ্ছি এগুলো কি আমি কাজ তেমন শিখিনি আমি টুলস গুলো সম্পর্কে আমার কিছু আইডিয়া ছিল আমি কাজ করিনি তো আচ্ছা পুরো কাজ করিনি টুলস গুলো সম্পর্কে যে আইডিয়া ছিল ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আমি তাহলে আপনাদের দুজনের ডিজাইন পেয়েছি এখন পর্যন্ত আর বেশি সময় দেওয়া পসিবল হবে না সর্বোচ্চ 2 মিনিট 2 মিনিটের মধ্যে যারা কমপ্লিট করতে পারবেন তাদেরকেই আচ্ছা রিজন ইবনে মাহবুব ভাইয়া নেটে সমস্যা দিতেছে আমার আচ্ছা ওকে নিউ ইয়র্ক হাসমান ভাইয়া ইয়া করেছেন স্যার আমি হ্যাঁ হাসমান ভাই আমি করছিলাম ভাই আমি করছিলাম কিন্তু ভাই এর আগে ক্লাসও ছিলাম কিন্তু নেট জেন দিতে পাই নাই আচ্ছা আচ্ছা <laughs> যেহেতু আপনার বৃষ্টি হচ্ছে একটু আপনার কি কয়জন জয়েন আছেন আপাতত আপনাদের মোটামুটি 
भाग कर प्रथम समस्या <laughs> उंड देखी उंड <laughs> चूल अवलम्बन कर अच्छा
আমরা এখান থেকে সেকেন্ড যে অপশন পাবো এই যে এটা যেটা আমাদের দরকার সেকেন্ড অপশনটা হচ্ছে রিফাইন এজ এটা সিলেক্ট করব প্রথমটা না কিন্তু সেকেন্ডটা যে রিফাইন এজ ব্রাশ টুল সেকেন্ডটা সিলেক্ট করে আমরা কি করব এই যে সাইডে যে টুলগুলো যেগুলো ভাগ করে যাচ্ছিল সেগুলোতে আমি ক্লিক করে ধরে একটু নাড়াচাড়া করব মাউস দিয়ে হ্যাঁ ক্লিক করে ধরে এগুলো একটু নাড়াচাড়া করব আমি কিন্তু ক্লিক করে ধরে আছি মাউস ক্লিক করে করে কি করছি ক্লিক করে ধরে এখান দিয়ে মাউসটা একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি যেখান থেকে তার চুলগুলো বাদ পড়ার পসিবিলিটি ছিল কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আর কি চুলগুলো সাইড দিয়ে একটু মাউসগুলো ঘুরিয়ে নিলাম ক্লিক করে মোটামুটি আমার যখন মনে হবে না আমি সম্পূর্ণ এরিয়া কভার করতে পেরেছি তখন কি করব আমি জাস্ট ওকে তে ক্লিক করে দেব এখন কি দেখতে পাচ্ছেন কি হয়ে গেল চুলগুলো ব্যাক করেছে না যতটুকু কাটা পড়েছিল একটু দাঁড়াবেন আমার একটা বার দরজা কেউ নক করছে আমি একটু ওপেন করে দিয়েছি छबीते চুলটা যেন কাটা না পড়ে এই যে সাইড থেকে যে ছোট ছোট একটা ছোট চুল যে বের হয়ে আছে এগুলোর জন্য কাটা না পড়ে আমি যেন পারফেক্টলি তার মাথার এই সবটা চুল সিলেক্ট করতে পারি যেন সে তাকে পারফেক্টলি কাট করতে পারি সেটা যে কোনো কারণে হোক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিজাইন বা আদার যে কারণ কারণ যে কোনো কারণে হোক আমি কোয়িক সিলেকশন টুল নেচ্ছি নিয়ে কি করছি আপনার মডেলটাকে সিলেক্ট করে নেচ্ছি আচ্ছা সিলেক্ট করা হলে এক্সট্রা টু সিলেক্ট করব সেট টু সিলেক্ট করি সিলেক্ট করা হলে যেটা করব আমরা জাস্ট মাস্ক এ ক্লিক করে দেব এখান থেকে আমরা কি করব মাস্ক যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করে দেব ক্লিক করার পর কি হলো মাস্কিং হলো মেটা একটা আলাদা অবজেক্ট হয়ে গেল বাট এখান থেকে তো চুল কাটা পড়ছে তাই না সো এটা প্রবলেম সলভ করার জন্য কি করব আমরা সিলেক্টে যাব এখান থেকে দেখবেন সিলেক্ট এন্ড মাস্ক একটা অপশন আছে কমান্ড হচ্ছে অল্টার কন্ট্রোল আর দরকার নাই মনে রাখার জাস্ট এটা মনে রাখতে হবে সিলেক্টে যাব উপর থেকে সিলেক্ট এন্ড মাস্ক অপশনে যাব গিয়ে আমরা একটু ওয়েট করব এখানে দেখেন এই যে সেকেন্ড যে অপশনটা হ্যাঁ এই যে প্রথম সেকেন্ড যে অপশনটা এটাকে বলা হচ্ছে রিফাইন এডস ব্রাশ টুল এটা নাম দেখা হচ্ছে না কেন আচ্ছা এই যে দেখেন রিফাইন এডস ব্রাশ টুল হ্যাঁ এটা সিলেক্ট করে কি করব আমি এই যে মডেলটা এটা চুলের আশপাশ দিয়ে আমি ক্লিক করে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেব মাউসটা এটা হবে কি সে চুলগুলো ডিটেক্ট করতে পারবে देखी चुलते
अच्छा अमरा ग्रुप पे देखते पच्ची ऑलरेडी अपना तारक पुलिस का भया एवं होच्छे हासना एक भया आप बार बार की डिजाइन को लोगों को रिपाठी अच्छे हैं ओके आ फाइन ठीक ही मना होच्छे तो अब तारक पुलिस का भया अपने कार्य पे चैलेंज ना प्रोजेक्ट चुनो कार्ड एक चुन को लो वो तेरी तो स्ट्रेट है एक तो काले चुन को तो बाकी नहीं पूछा है पार बना पड़ा ना मैं बुझते पड़े थे अब वो तेरे कुल भया एवं आसमान भया तेरा डिजाइन तो कंप्लीट कर चुके हैं भैया हम लोग किंतु मोबाइल से देखते हैं बट हम कोनो मेल ना ही मोबाइल जो हम लोग बुझते पड़े नहीं हाँ बुझते पड़े थे बुझते पड़े थे आसमान 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 भय that's my 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 इतना हमारे साबित करता है, तो इतना नियर आच्छे हमें। तो हमारे विशेष इंशाल्लाह अपने शोभे पार बन। अच्छा, हमें कि नेक्स्ट सेगमेंट आगे बो, हमने उसे इतना पार बना पड़ा। हमें इतना बाकी नेक्स्ट सेगमेंट आगे। हमने इतना, हमने इतना छाई दे दो गुरु विष्णु मस्तानी। ठीक आच्छे, ओके। तो एक हो ना हमने এখন ফটো রিটাচ শিখব তো ফটো রিটাচ জিনিসটা আসলে কি আপনারা ধরেন আপনি সবাই একটু মাইক্রোফোন অফ রাখেন প্লিজ আচ্ছা ধরেন যে আপনি একটা ছবি তুললেন আপনারা আপনি একটা ছবি তুললেন বা আপনার স্টুডিওতে যখন ছবি তুলেন আসলে কি করে স্টুডিওর যারা ইয়া করে ফটো রিট করে তারা আসলে করে কি তার প্রথমত আপনার ফেসে যদি কোনো দাগ থাকে বা কোনো অ্যাকনে বা যেটাকে ব্রন বলছি বা পিম্পল সহজ কথা এগুলো থাকে তো সেগুলো রিমুভ করে দেয় একটু ফর্সা বানিয়ে দেয় তাই না একটু সুন্দর বানিয়ে দাও ট্রাই করে চুল তুল হয়তো একটু সুন্দর করে কেটে কেটে দেয় কেটে কেটে দেয় বলতে সাইড দিয়ে যদি একটু বের হয়ে থাকে তাহলে সেটা হয়তো মুছে দেয় তো বেসিক্যালি ফেস সুন্দর করার যে ক্ষেত্রে যে জিনিসটা তারা সবচেয়ে বেশি ইউজ করে সেটা হচ্ছে তারা ফটো রিটাচ করে অর্থাৎ আপনার কোনো ফেসে কোনো অ্যাকনে বা পিম্পলে দাগ থাকলে সেটা রিমুভ করে দেয় সো আমরা সেটা শিখব এখন যে কিভাবে আমরা এরকম অ্যাকনে বা পিম্পলের দাগটা रिमूव करते पारे फेस देखे तो तार जन हमारे एक टा अवश्य पिंपल शॉप फेस लग पे सो हमें एक है ने एक ने लेके सर्च करूँगा पिंपल देखते अनेक क्षेत्र में भालू चुप ना हो पिते पारे ऐसी ऐनी एक ने मानो कि तू अपना रिया पिंपल ब्राउन एक टा मेडिकल टर्म एक शब्द जो शीर्ष करा है तो हमें ठीक है जो सर्च करे जे कोन एक टा छोभी आम रेखन देखे नहीं देखो थोड़ा नेट नहीं नहीं इखन देखते बच्चन तारा गाले के बीच के छो एक ने पपिंपलर स्पॉट आच्छे 
তো আমরা এটা কিভাবে ঠিক করা যায় সেটা আমরা ট্রাই করব যদিও আসলে এগুলো 100% অনেক ক্ষেত্রে ঠিক করা পসিবল হয় না বিশেষ করে বলছি কোন ক্ষেত্রে হয় না এটা ডাউনলোড থাকুক যেমন এগুলো পসিবল এগুলো পসিবল বাট যদি এমন হয়ে যায় যে আপনার খুব বেশি দাগ মানে এত বেশি দাগ যে আপনার যেমন এই টাইপের পেজগুলো এগুলো কিন্তু ঠিক করা বেশ টাফ হয়ে যাবে তাই না এগুলো কিন্তু অত সহজে ঠিক করা যাবে না এই ক্ষেত্রে একবার দেখা যাচ্ছে আপনাকে স্ক্রিনটা চেঞ্জ করে দিতে হবে আপনার একটা অবস্থা বাট সেটা আসলে কোনো ওইরকম সলিউশন হলো না এটা চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বাট চেহারা ঠিক রেখে যদি আপনি अच्छा तो যে টুলসটা আমরা কাজে লাগাবো সেটাকে বলা হচ্ছে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল একটু যদি নিচে দিকে যাই এটা তো ব্রাশ টুল নাকি এটা তো ব্রাশ টুল এটা কিন্তু না এই ব্রাশ টুল কিন্তু না আরো যদি নিচে যাই আমরা একটু খুঁজলেই পাবো এখানে কি আবার আমি তো নিজে খুঁজে পাচ্ছি না কি একটা অবস্থা नीचे এটা তো কুইক সিলেকশন টুল এটা না এটা তো ওটার নিচে ওটা এটার মধ্যেই আছে তো আমার এখানে না এখানে দেখাচ্ছে না আমার এখানে দেখাচ্ছে না বুঝলাম না এরকম তো ছিল না কি হয়ে গেল এটা স্পট স্পট হিলিং ব্রাশ টুল এটা আছে মানে এখানে আমারটা দেখাচ্ছে না ট্রেন যাচ্ছে দাঁড়ান আমি একটু সেটিংস চেঞ্জ করে দেখি আর রিসেট করতে আসছে না এটা তো ফটোশপের সমস্যা হয় ফাংশনটা কই গেল রিসেট করতে আসছে না স্ক্রিন আচ্ছা তাহলে কাজ করি আমি আচ্ছা আমি নেক্সট সেগমেন্টে যাই এটা আমি একটু খুঁজে বের করতে হবে টুলস টাইমার কথা তো ফটোশপের কোনো প্রবলেম এর কারণে টুলস টাইম পাচ্ছি না অদ্ভুত ব্যাপার তো আচ্ছা যেহেতু আমি এখানে টুলসটা পাচ্ছি না তো আমি এটা পরবর্তীতে সলভ করে এটা আমি পরবর্তী ক্লাস না হয় শিখিয়ে দেবো আচ্ছা তাহলে আমরা নেক্সটটা যেটা নেক্সট সেগমেন্টে যাই এটা আমি শেখাবো আপনাদেরকে আমি একটু থেকে সলভ করে হয়তো আমাকে নেক্সট ক্লাসে শেখাতে হবে এই স্পটশপে এখানে সলভ করে কারণ এখানে একটা অপশন ছিল স্পট ইন ব্রাশ টুল সেটা অনেকটা ব্যান্ডেজের মতো দেখতে চিহ্ন হ্যাঁ বাট এটা কেন যেন এখানে নেই আচ্ছা এখানে এখানে আছে কিনা দেখি এই যে পেয়েছি পটিলিং ব্রাশ টুল এই যে এইখান থেকে পেয়েছি আপনার থ্রি ডট ছিল থ্রি ডট থেকে খুঁজে পেয়েছি এখান থেকে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল যেটা বা হিলিং ব্রাশ টুল এগুলো আমি ইউজ করতে পারি সো এইগুলো কাজ করে কিভাবে আসলে হ্যাঁ আমি যদি হিলিং ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট করি পেয়েছি আপনাকে পেয়েছেন আপনাদের কম্পিউটারে পেয়েছেন এরকম যেটা হচ্ছে আপনার ব্যান্ডেজের মতো চিহ্ন আপনারা কি পেয়েছেন আপনারা কি কেউ কম্পিউটার চালু আছে দেখো সবারই ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে দেখো কম্পিউটার চালু নেই বাট আর কি না ভাই ওরে খুঁজে দিতে পারি কল ওরে কল একটা স্ক্রিনশট দিছে আমি সরি কল একটা স্ক্রিনশট দিছে ওর ওর কম্পিউটার মনে হয় পাইছে দেখি তো কারণ দেখছি ভাই ওটা নাম কি ওটা নাম কি টুলটার হ্যাঁ এই যে ওটা আছে ওটা আছে এই যে ক্লোন টুলের উপর আছে কিন্তু আমারটায় ছিল বাট চলে গেল আর কি ওইদিকে এটা হচ্ছে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এই নিচে থ্রি ডট আছে থ্রি ডটে যদি এখানে খুঁজে না পান এখানে তাহলে যে এই টুলস গুলোর মধ্যে এক্সট্রা টুলস গুলোর মধ্যে খুঁজে পাবেন রাইট ক্লিক করেন এখানে দেখবেন যে অনেক টুলস আছে এখান থেকে যে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল যেটা এটা সিলেক্ট করেন আচ্ছা এটা উপরে থাকতে পারে কারো কারো উপরে থাকতে পারে যেমন ওই যে কারিকুল ভাই আর বাচ্চা উপরে আছে আর যাই হোক এখন দেখেন টুলসটা কাজ দেখেন যখন আমি এটা কি করব এটাতে কোন একটা পয়েন্ট ক্লিক করব কি দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্টে কি হয়ে গেল গায়েব হয়ে গেল তাই না 
शिखी चेपेपेपे हिल कर এই স্ক্রিনটা কিভাবে সিলেক্ট করব অল্টার চেপে ধরে আপনারা এই যে ধরেন এই যে এই ছোট ডাকটা এটা আমি এই ডাকটা আমি ইয়া রিমুভ করে দেব সেই ক্ষেত্রে অল্টার চেপে ধরে ক্লিক করলাম বাইরে ক্লিক করে কি করব এই দাগের উপরে মাউসে ক্লিক করে দেব মানে অল্টার চেপে চেপে আপনাকে স্ক্রিন সিলেক্ট করতে হবে যে কোন জায়গায় স্ক্রিন কালারটা আপনি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছেন বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন কি আপনারা এটা আসলে সাধারণত প্র্যাকটিস করলে বেটার হয়তো জি स्वामी অত সময় নিয়ে করছি না বাট আমি ধরতে ধরে নিচ্ছি যে আপনারা কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছেন পারবেন না এটা এখান থেকে লেভেলস কার্ভস এগুলা দিয়ে আপনারা যে বিভিন্ন এটা কতটুকু আর কি ডার্ক হবে বা শ্যাডো কতটুকু হবে এগুলা সিলেক্ট করেন হ্যাঁ এগুলা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দেখেন যে খুব আমার কিছু না সেখানের মতো বাট আপনারা কনসেপ্টটা ধরতে পেরেছেন কিনা আপনারা পারবেন কিনা বলেন আমি কিন্তু সব করে দিই আমি করে নিই সব করে আমাদের এই এই জিনিসটা সম্বন্ধে আমাদের একটু বলেন কথা সম্পর্কে বলুন এই এই লাস্টে যেন দেখাইলেন দুই তিনটা এই অপশন ওই অপশন তিনটা সম্বন্ধে আবার একটু বলেন অপশন গুলো খুঁজে পাচ্ছেন নাকি আপনি আপনি কি আজকে ট্রাই করেছেন মানে খুঁজে পাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ খুঁজে পাচ্ছি কিন্তু অপশন গুলো আবার একটু বললে ভালো হয় তোমার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ব্যাক করি স্যার সেকেন্ড অপশনটা একটু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি ওকে আমি তাহলে এটা ছবিটা আবার ওপেন করি ভাই ওই যে টুলসটা আনার পরে যে মানে দাগের উপর যদি ক্লিক করি তাহলে অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আসে যায় মানে কালো হয়ে যায় বড় হয়ে যায় ব্যাপারটা কি আচ্ছা দাঁড়ান দেখতেছি আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো একনে দাগ আছে তো একনে দাগগুলো আমরা রিমুভ করব রিমুভ করার জন্য যে টুলসটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে আপনাদের এখানে পাওয়ার কথা আপনার এই যে এখানে দেখবেন যে এই যে ক্লোন টুলের আশেপাশে আছে হ্যাঁ আমার এখানে দেখাচ্ছে না তো আমি কি করব এখানে 3 ডট এখানে আর অনেকগুলো টুলস আছে এখানে ক্লিক করে আমি कैसे এটা আপনার কাটা ছেড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে মানে কোন জায়গায় কাটা দাগ থাকে সেটা বেটার ভাবে আর কি রিমুভ করা যায় হিলিং ব্রাশ টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা কি করব 
আপনার ধরেন এই যে এইখানে একটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ এই দাগটাকে রিমুভ করব রিমুভ করার জন্য এর পাশাপাশি এর সবচেয়ে কাছের যে ভালো স্কিন যেমন এটুকু এটা আমি সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করব কিভাবে অল্ট আর চেপে ধরব অল্ট আর চেপে ধরলে দেখবেন এরকম একটা চিহ্ন আসছে এখন মাউস একটা ক্লিক করব এতে কি হলো আমার ফটোশপ এই স্কিন টোনটা ইয়া করেছে পিক করেছে এখন আমি এখানে নিয়ে গিয়ে ওই দাগের উপর ক্লিক করে দেব এতে কি হবে সেই দাগটা রিমুভ হয়ে যাবে আবার এখানে ক্ষেত্রে কি করব একইভাবে কাছের যে স্কিন এটা কিন্তু অন্য জায়গার স্কিন আনা যাবে না সবচেয়ে ক্লোজ যে স্কিন সেটা আনতে হবে যেমন কথার কথা আমি যদি এই জায়গায় গালটা একটু বেশি ফর্সা দেখাচ্ছে এই জায়গার স্কিন যদি এখানে বসে ভালো লাগবে দেখতে ভালো লাগবে না তাই না আমার কি করতে হবে সামঞ্জস্য রাখতে হবে যেমন এই জায়গায় এই দাগটা দূর করব এর সবচেয়ে কাছের যে ভালো স্কিন আছে সেটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এটার উপর ক্লিক করে দেব বুঝতে পেরেছেন मोटामुटी खराब लगे এখান থেকে আপনি ইমেজেস থেকে আরো কিছু অপশন পাবেন অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে সেটি লেভেলস কার্ভস এক্সপোজার এগুলো একটু নাচারা করে দেখেন এগুলো আসলে তেমন শেখানো কিছু না এগুলো ফোন এডিটেও মানুষ করে ঠিক আছে কালার ব্যালেন্সে গিয়ে আপনি হয়তো একটু লাল লাল করে দিলেন একটু একটু বাড়ালে কি হবে একটু লাল লাল হবে হ্যাঁ অথবা এটা বাড়ালে একটু সবুজ সবুজ হবে বরাবর তো আশা করি কষ্ট ধরতে পেরেছেন আপনার সময় নিয়ে করলে সুন্দর মতো একটা করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে ওকে ফাইন সো আমি এটা অফ করে দিচ্ছি আমার মনে হয় এই কষ্ট ধরতে পেরেছেন নাকি छविटी मैं মানে কোন ড্রেসের নাম কি জানেন আসলে তো লেহেঙ্গা ট্যাঙ্গা এরকম টাইপের নাম আছে কোন টাক বাকি ড্রেস আচ্ছা আমি পাঞ্জাবি একটা করি থাক ফিমেল কোন ইয়া না করি ফিমেল কোন মডেল না নিয়ে পাঞ্জাবি যে কোন একটা মডেল নিয়ে আমরা দেখি কিছু করা যায় কিনা এদের পাখি ড্রেস করতে হবে ভাইয়া পাখি ড্রেস হ্যাঁ আচ্ছা भलो है छवि সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখাবো আমি লকটাকে খুলে নিলাম লকটা না খুলে নিলে অনেক কিছু এডিট করতে প্রবলেম হয় তো লকটা খুলে নাও বেটার আর কারো যদি মনে হয় না লক খুলবেন না লক না খুলে কাজ করবে সেটা সাবটি 
আচ্ছা আমি এখান থেকে কি করব সিলেকশন টুল দিয়ে কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এই লোকটার পাঞ্জাবিটা সিলেক্ট করব বাট খুব সাবধান থাকবো যেন তার স্কিন বা ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু সিলেক্ট না করে ফেলি যেমন আমি পাঞ্জাবিটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করতে কি কি হলো বলেন তো দেখি তার হাতটাও সিলেক্ট হয়ে গেছে তাই না তো পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু হোয়াইট পোরশন সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এটা যেন না হয় এটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমি কি করব এখন এই যে মাইনাসে ক্লিক করব মাইনাসে ক্লিক করে আমি হাতের যে অংশটুকু এটাকে ইয়া করে দিচ্ছি আপনারা ডিসিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপরে জুম করে নেবেন জুম করে নিয়ে পারফেক্টলি এটা করা ট্রাই করবেন আমি যদি অত পারফেক্টলি করব না আমি আসলে এটা আপনাদের উপরে ছেড়ে দেব আমি জাস্ট আপনাদের শিখিয়ে রাখব যে কিভাবে করতে হয় তারপর সেটাকে সুন্দরভাবে করাটা আপনাদের দায়িত্ব এই যে এখানে হোয়াইটটা এই যে মাঝখানে ছোট্ট হোয়াইট আছে এটাও আমি সিলেকশনে রাখব না হাতের মাঝখানে কার্য হোয়াইট তো মোটামুটি এই যে গলা সিলেক্ট হয়ে আছে তাই না এটাও কিন্তু করা যাবে না আমি কি বলেছি সিলেকশনটা এমন হতে হবে যে আমার শুধুমাত্র ড্রেসটাই আপনার সিলেকশন থাকবে হ্যাঁ শুধুমাত্র ড্রেসটা সে পাঞ্জাবি হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে বাট এখানে কোনো স্কিন যেন সিলেক্টেড না থাকে এটা খুবই আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে তো এইখান থেকে এই যে কলারে একটু কষ্ট বাদ দিয়েছে এটা কো আমরা সিলেক্ট করে নেব সময় সাপেক্ষ কাজ এগুলো সবই সময় সাপেক্ষ কাজ আজকে আপনাদের কত নাম্বার ক্লাস ছয় নাম্বার ক্লাস তাই না ছয় নাম্বার ক্লাস হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন আমি তার পাঞ্জাবিটা সিলেক্ট করে নিয়েছি মডেলের এবার আমি যে কাজটা করবো হিউজ স্যাচুরেশনে একটু খেলা দেখব আমরা এখান থেকে ইমেজে যা ইমেজেসে যাচ্ছি বা ইমেজে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা যদি অ্যাডজাস্টমেন্টে যাই এবং এখান থেকে দেখবেন অপশন পাবো হিউজ স্যাচুরেশন এটাতে ক্লিক করলাম আমার হিউজ স্যাচুরেশন ট্যাপটা ওপেন হলো এখন যদি আমি মুভ করি টুজটা কি দেখতে পাচ্ছেন পাঞ্জাবের কালার কি হয়ে গেল আচ্ছা <laughs> আচ্ছা এবার ওকেতে ক্লিক করলাম আমি এটাকে যে এরকম সায়ান বা আকাশ টাইপের কালার দিলাম কন্ট্রোল টি চাপি আমি ডিসিলেক্ট হয়ে গেল এখন এটা আর কি যদি সুন্দরভাবে সিলেক্ট করতাম এখানে দেখেন কিছু ফল্ট আছে আমার সিলেকশনে এবার এই জায়গাতে একটু মিস হয়ে গেছিল আমার তাই না রেডটাই রয়ে গেছে তারপর কি যে সাইড দিয়ে একটু মিস হয়ে গেছে তাই না এগুলো একটু সুন্দর মতো খেয়াল করে যদি করা হয় এডিটটা তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে কেউ দেখলে বুঝবেই না যে এটা আপনার এই কালারের পাঞ্জাবি না এটা যে অন্য কালার ছিল কেউ ধরতেই পারবে না কথা বলছেন ও মনে করবে যে এটা এই পাঞ্জাবের কালারই হয়তো এটা জি 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 বুঝতে পারছেন কিনা জিনিসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ হচ্ছে হচ্ছে যারা বিভিন্ন ক্লোদিংস এর বিজনেস করেন হ্যাঁ তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব কার্যকরী বা খুব প্রয়োজনীয় একটা জিনিস আচ্ছা তো এই জিনিসটা আপনারা যদি ক্যাপচার করতে পারেন আমরা নেক্সট আরেকটা ইয়া দেখব যে একই বিষয় আর কি ধরেন একটা ফরেস্ট বা একটা জঙ্গল বা বন এরকম একটা ছবি আমরা নেই এফ ও আর ই এস টি ফরেস্ট অথবা অ্যালোন ম্যান ইন ফরেস্ট এ এল ও এন অ্যালোন ম্যান ইন ফরেস্ট এফ ও আর ই এস টি এফ ও আর ই এস টি ফরেস্ট আমরা এখান থেকে একটা ভালো রেজলেশনের ছবি নিয়ে নেব এটা কেমন দেখি
আচ্ছা এটা এগুলো ছবি ইউজ করা যেতে পারে সো আমি এটা সিলেক্ট করি আচ্ছা এটা এটা কিছু ইউজ করা যেতে পারে আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি ছবিটা আচ্ছা আপনাদের ইলেকট্রিসিটি কি এসেছে রাজাপুরে রাজাপুরে কি এসেছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা জি বিদ্যুৎ আছে গাজাপুরে বিদ্যুৎ এসেছে আচ্ছা ঠিক আছে ओके तो मेरे टाउन में तो एक तो शोमा लग बे अच्छा एक बार ना मैं कैफ़ा के एक तो बोला फिल्म देखी जो एटीएन का उनको कुछ नहीं आती कि ना माने जेज़ जिन लोगों को शिक्षित है एक लोग सब बुस्ते पड़े थे कि ना भैया वही जो उठे जो दिया मैं जो कुछ जन क्वीक वही जो टूल्स दे जाकर उन्हें मार्क कर बो जी 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 अच्छा माइनस कर दें माइनस है जो माइनस कर दें ये जो प्लस माइनस प्लस मैंने किसी लेक्ट करा अ माइनस मैंने की डिसलेक्ट करा ये कौन कौन से कौन कौन से से ये जो ऊपर ऊपर है प्लस माइनस प्लस मैंने सिलेक्ट करा जो ऊपर है अ माइनस मैंने छुट्टी सिलेक्ट करा मेरे मेन कस्टमर तो बस बोलता हूँ जो मेरी तापो ये टेक ह्यू बस सैचुरेशन हमें चेंज कर दिए थे। अपने क्लास मिस कर चुके हैं मैंने वो पॉइंट वो ऑप्शन मिस कर चुके हैं। हाँ पॉइंट तो मिस कर चुके हैं मार्की। अच्छा ठीक है अच्छा वीडियो टेक देखने में प्लीज। अच्छा तापो देखिए जो छोटे छोटे पत्रों डाउनलोड हो लो। ये हो चुके नहीं देखा कुरुण डाउनलोड डाउनलोड ही करते पालो ना भाई की ढाकर हम बाहरी हैं से हैं ढाकर बाहरी हैं क्योंकि तो समस्या होती है हमारे वो सब है हमने यहाँ कौन राजन त्रिपुरे आ ची राजन त्रिपुरे मरा फोरेट पुरे अधिक नहीं की ना ना इटा होता है अपना कापाशिया जार पत्थे कापाशिया जार पत्थे इटा कैंटर मेंट अच्छा जब तो डाउनलोड होते हैं तो शोभा नहीं चाहिए मैं देखा था कि तो देखे जाते पारी की ना देखा ना मैं पहले वाले सिलेक्ट करा चाहिए हैं मैं तो बैक कर ट्राई करी अच्छा ये ड्रेस टा कलर चलो रेड बेसिकली ड्रेस टा कलर चलो रेड हमें ड्रेस टा सिलेक्ट करा चाहिए सिलेक्ट कर पॉलिजेटा करा चाहिए मैं तो � अच्छा जो जो एक भालो सिलेक्ट करते के लिए हमारे पेंट टूल यूज़ करता होगे और पेंट टूल इसका शोमा शब्द तो बेपर तय में टू यूज़ करते हैं आपने पार में तो ना कि पेंट टूल दे करते पेंट टूल दे करने को तो साइड थे कोई जो रेड रेड जहाँ का देखा जाए तो तो देखा जाए ना आपने पार में तो ना कि पेंट टूल यू ये एक हंते का चीज़ आमले टो मूव कोरी, आमले पांच जबे कलर टक्की हो बे, चेंज हो जबे, अरे बस तो बस सर, जी बाय, अच्छे ठीक है अच्छे, शीरो के तो रेड, शीरो रेड, शीरो के बना देना दरन योलो, ओके, अखन कॉटन डी चापी, अखन देख लेकिन तो आने के बुझ बे होना जुते जे साइड टिक्यू डिफेक्ट आसे मान के धोते हो पार बना आज छोटे शॉप का डाउन है क्या अच्छा मैं इसे टॉप एंड करती अच्छा एक बार डाउन होने देखी क्या है निकी बिरोध तो कर बिशेष तो अच्छा, राउंड होने चाहिए तो कौन है? मैं चोटे सिलेक्ट कर ची, ओके। अच्छा, ये बार हम जी जिन्हें इस टाइप देखो, शेड होते हैं, एक तो फोर्टी डिटेल एक तो। जरा अनम्यूट करा से तो एक तो मूट करें, एक तो ऑन नॉइज है। अच्छा, सब एक तो म्यूट करना है, प्लीज। अच्छा, इकन थे क्या मुझे कस्टम कर बोल, शेड होते 
আপনার এই ব্যক্তিটা বাদে বাকিটুকু সিলেক্ট করব আমার টার্গেট হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করা অর্থাৎ এই ফরেস্ট সো আমি ফরেস্টে সবটা সিলেক্ট করছি রাস্তাটা সিলেক্ট করব না এবং এই ব্যক্তিটাকে সিলেক্ট করব না আমি হ্যাঁ তো আমি এই ফরেস্টটা সিলেক্ট করলাম খেয়াল রাখো যে যে গ্রিন যে এরিয়া সেগুলো যেন সিলেক্ট হয় আচ্ছা এবং অবশ্যই ব্যক্তিটাকে আমি সিলেকশন রাখব না খেয়াল রাখো যেন ব্যক্তিটা যদি কোনো অংশ সিলেক্ট হয়ে যায় সেটা যেন আমরা রিমুভ করে দিই আচ্ছা এরপরে আমরা এখান থেকে ইমেজেসে গিয়ে যদি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টে যাই অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে এখানে দেখবেন কালার ব্যালেন্স একটা অপশন আছে হ্যাঁ ইমেজেসে গিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে কালার ব্যালেন্স যে অপশন আছে এখানে যদি যাই এখান থেকে আপনি দেখবেন যে কিছু কালার ব্যালেন্সের অপশন আছে যেহেতু এটা গ্রিন এরিয়া আমি আমি দেখেন এটা যদি আমি রিমুভ ইয়া ঘোরাই কি দেখতে পাচ্ছেন আরো বেশি গ্রিন হয়ে গেল না সবুজ টাইপের হয়ে গেল না না হ্যাঁ আচ্ছা এটুক এটা বাড়ালে এটা হচ্ছে রেড টাইপের করে দিলে কি হবে আমার এটা রোদরা রোদরা টাইপের হয়ে গেল তারপরে যে ব্লু টাইপের করলে কি হবে নীল নীল হয়ে গেল সো এখন কথা হচ্ছে কোনটা কোথায় ইউজ করব আপনার এইটা ফটো এফেক্টে সুন্দর দেওয়ার জন্য যদি কোনো আপনি সানসেট বা গোধুলি বা সূর্য ডুবছে বা রোদেলা এলাকা এমন টাইপের কিছু যদি যদি জায়গা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি রেডটা বাড়িয়ে দিলে দেখতে ভালো লাগবে এরপর গ্রিন গ্রিনটা বাড়িয়ে দিতে পারে এই টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ডে যেখানে কিনা আমার আপনার সবুজ সবুজের পরিমাণ বেশি সেটা একটু বাড়িয়ে দিলে কি হবে এটাকে একটু বেশি সবুজ দেখাবে আর হচ্ছে ব্লু এটা বাইরে দিলে কি হবে ব্লু ব্লু আর ব্লু এর পরিমাণটা আরো বেড়ে যাবে তাই তো এটা হচ্ছে সমুদ্র সাগর বা নদী টাইপে যেখানে নীল পানি সেই তেমন ধরনের ছবিতে যদি আমি এই কালারটা বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখতে ভালো লাগবে যেহেতু এটা আপনার গ্রিন তো আমি এখান থেকে গ্রিনটাই বাড়িয়ে দিচ্ছি ওকে যেহেতু অতিরিক্ত এডিটটা আসলে ভালো লাগে না কন্ট্রোল ডি চাপি এই আর কি দেখতে পাচ্ছেন কি হয়ে গেল আমার এই ইয়েটা অনেক বেশি সবুজ হয়ে গেল তাই না কথা বুঝতে পেরেছেন रेसपन्स ना कर আমি কিন্তু আপনাদের শুনতে পাচ্ছি না হ্যালো নেটওয়ার্কে কার প্রবলেম আপনার নাকি আমার সেটা তো বুঝতেছি না আচ্ছা আমার তো নেট যদি স্ট্রং না বাট চলে মানে ক্লাস নেওয়ার মতো ঠিক আছে হ্যালো কি ব্যাপার আমরা শুনছি শুনছেন তো কেউ রেসপন্স করে না কেন এতগুলো মানুষ রেসপন্স করে না কেন কেউ রেসপন্স করতে হবে প্লিজ সবার মাইক্রোফোন অফ করে রেখেছেন মানে অদ্ভুত ব্যাপার আমি বুঝলাম না আপনার মাইক্রোফোন অফ কেন সবার কেউ একজন কথা বলেন আমরা বলতেছি কথা অদ্ভুত ব্যাপার আপনারা কথা বলতেছেন আমি কিন্তু আপনার মেসেজ দিচ্ছি সেই টুনটা আওয়াজ পাচ্ছি কিন্তু কোনো কথার আওয়াজ পাচ্ছি না অদ্ভুত ব্যাপার বুঝলাম না এরকম কেন হচ্ছে समुद्रिया আপনার যদি আর যদি এমন হয় যে আপনার 
ইয়া বেড়ে যায় মানে কি বলে সরি যে গোধুলি এরিয়া হয় বা সূর্যের আলো আছে এরকম এরিয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার এই লাল যে পোরশনটা সেটা বাড়িয়ে দিতে হবে আচ্ছা এবার দেখেন আরেকটা জিনিস দেখাই আমি কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আপনার এই লোকটাকে শুধুমাত্র সিলেক্ট করছি জাস্ট দিস ম্যান আচ্ছা সিলেক্ট করা হলে এখন যেটা করব আমার টার্গেট হচ্ছে লোকটাকে সিলেক্ট করা না एक्चुअली লোক বাদে বাকিটুকু সিলেক্ট করা এখন বাকিটুকু সিলেক্ট করতে সময় লাগবে তো আমি কি করি ভেজাল কমানোর জন্য জাস্ট লোকটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এই লোকটাকে সিলেক্ট করে ফেলি আচ্ছা হাতটা দেখি ভেজাল করে ওকে যতটুকু খুশি হইছে लोकटाइम আপনার বাকিটুকু সিলেক্ট করে দিলাম এবার আমি ইউজেস এ গিয়ে যদি অ্যাডজাস্টমেন্টে যাই এখান থেকে দেখবেন একটা অপশন আছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে যদি ক্লিক করে দেই ওকে বিষয়টি কি ঘটলো বলেন দেখি এরকম ইমেজ এফেক্ট আমরা প্রায় দেখি হ্যাঁ যেখানে কি আপনার মডেলটা রং ইন কিন্তু তার পিছনের পৃথিবী হচ্ছে সাদা কালো বুঝতে পেরেছেন এটা পারা যাবে আচ্ছা ভাই ওই যে মানে যে মেনটাকে আমরা ব্লক করলাম মানে ওইটা মানে টুল দিয়ে মানে আটকাইলাম তারপরে ওইটা কি করব আমি ওইটা গোল করব আপনি কন্ট্রোল গোল করব কেমন মানে ওই যে মেনটাকে আমরা সিলেক্ট করছি এখন হ্যাঁ তারপরে কি করব তারপর আপনি সেটাকে ইনভার্স করবেন ইনভার্স করার জন্য সিলেক্টে যাবো এখান থেকে যে ইনভার্স অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করে দেব তাহলে কি হবে মানুষটা বাদে বাকি টুকু এরিয়া সিলেক্ট হয়ে যাবে রাইট পাইছি ওকে আচ্ছা পাইছি ঠিক আছে रिफाइन <laughs> এপর কি শিখলাম বলতে দেখি কি শিখলাম বন 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 দাগ গুলো অর এখন কি হবে আমরা ব্রনের দাগ রিমুভ করতে পারি এরপর কি শিখলাম কালার যে গ্রেডিং এর যে বিষয়গুলো যে কালার চেঞ্জ করা বা কোন একটা তারপর কি করলাম ড্রেসের কালার চেঞ্জ করলাম হিউ স্যাচুরেশন চেঞ্জ ইয়া চেক করলাম আমরা কি হবে একটা দৃশ্য বা একটা ছবি একটা রেগুলার একটা ফটোর কালার কি হবে চেঞ্জ করতে পারি সেগুলো দেখলাম সো আই গেস আপনারা সব সবগুলো কন্টেন্ট ধরতে পেরেছেন আজকে কিন্তু অনেকগুলো বিষয় ছিল আজকে ক্লাসটা যদি কেউ মিস করে থাকেন তিনি কিন্তু অনেক কিছু মিস করেছেন আচ্ছা তো আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিয়ে নেব সো তার আগে ভাই একটু কথা বলছি গত সপ্তাহে আমাদের একটা কথা বলছিলেন যে আপনাদের যে কন্টেন্ট গুলো শেখাবেন সেই ছাত্রদের গুলো আমাদের বলে রাখার শর্তে আপনি পুরোটা আমাকে আমাদের কি দিয়ে ও আচ্ছা রাইট রাইট ঠিক আছে আমি দিয়ে দেব আচ্ছা আমি তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ওটা দিয়ে দিচ্ছি रेसपन्स कर नाम गुरु क्षेत्र 
ইয়ার মিল থাকে না বা অফিসের নামের সাথে আপনাদের যে এগুলোর নামের মিল থাকে না আপনারা আমাকে শুনতে পেলে একটু জানান আচ্ছা আমি এখানে একদমই আপনাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না আপনারা একটু যদি আমাকে শুনতে পান সেক্ষেত্রে এক কাজ করেন আপনার মেসেজ বক্সে বা চ্যাট বক্সে আপনাদের ভালো নাম যেটা আছে সেটা লিখে দিয়ে দেন যারা যারা আছেন চ্যাট বক্সে ভালো নাম লিখে দিয়ে দেন আমি এখান থেকে দেখে দেখে আপনাদের প্রেজেন্টটা দিয়ে দিচ্ছি 